，听说马来西亚、啊、这个行情最近不是很好啊，尤其是经历了这个 MCO 的冲击过后呢，各大经济体系啊的复苏是比较慢的，国人的消费力啊好像也慢慢的变得比较低。虽然讲经济不好，可是还可以看到有一个奇怪的现象，就是马来西亚的汽车啊。好像卖到很好，尤其是最近发布的一些新车啊，基本上都是卖到断货，你要买都买不到。今天要来跟大家讲的这辆车呢，更是夸张到还没有发布啊，排期就排了一年了，没有错，就是大家期待已久的 Honda HRV。Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Rider A T H， 我是阿豪 A T H， 我又来到古来的望路摩多这一边的 Honda Showroom 了啦。没有错，今天就是要为大家带来一个非常快速的消息，就是今天发布的 Honda H R V。虽然呢、啊，它的名字是叫做 H R V 啊，可是我觉得它跟之前那个改款前的 H R V 是两台截然不同的车款了、啊。就好像这个世界上有很多人的名字叫雷神，有肥的，有瘦的，有矮的，有高的，可是他们。都叫这个 H R V， 虽然名字一样，但是它跟之前的版本啊，真的是一个超级无敌大的改变。那有什么样的改变呢？我们今天就来一一为大家快速的讲解一下啦。很明显啊，今天又是一个爆肝系列啊，因为今天发布，今天就要上影片，然后我没有错的话，还会把字幕都打上。所以看到我那么努力，那么认真，你们怎么狠心不订阅一下呢？每个礼拜都会有两部非常好料的影片献给大家，记得要订阅、按赞、小铃铛要跟它度下去，这样。你就不会错过任何一部非常好看、非常精彩的影片了啦。OK， 现在我们就来看一下这辆全新大改款的 H R V 啊，在车头方面啊是做了什么样的提升，还有什么样的改变？那首先第一眼看到这个 H R V， 我觉得它的整个 design 啊就比较脱离了日系车款的那一种 design 的感觉。尤其这一个车头灯啊，我觉得真的非常好看。它的 daylight 是这样一条在上面，然后下面呢是 reflector 的 L E D headlamp。然后我们还可以看到在 bumper 下面这。这边呢有一排 fog lamp， 也是 LED 的，非常好看。在中间的部分，除了一个蓝色框框的 Honda logo， 在沙龙方面呢是这种啊，一颗一颗好像钻石亮晶晶这样，非常的漂亮，也有一点 Mercedes 的感觉。最近好像都蛮流行这样子的 front grill 啊，即将要发布的 b r o d o a l z a 呢也是这样子的 design 啊。那个到时候发布新车的时候，我也是会去拍，小铃铛要打开，这样你就会收到第一手的消息了啦。讲回这个。logo 看到这个蓝色的框框吗？很明显，这一台是一个 Honda H R V R S。这一次的 R S 版本呢，是 I M M D 的 Hybrid 系统啊。啊，我们来看一下，在 bumper 的下方有一个 Chrome 的镀铬饰条，然后上面有一条红色的这个线哦。在这边呢，看到吗？有一点小巧思哦，做成一个好像心跳的这一种感觉。OK， 我们来看一下这辆车的车身侧面哦。这辆车的车身侧面呢，跟之前的 H R V 啊比起来呢，我觉得它应该是把整个车顶的部分压低了，所以。我们这样子看过去，它就有一点像 coupe 的那一种 feeling 啦。然后，尤其是我们可以看到它的招牌哦，就是在后尾门这边，你是找不到开门门把手的。它的门把手是在上方这一边，看到吗？这样子就可以把后门打开。前方呢，我们还可以看到一个有 signal 的 side mirror。下面这一边呢，如果是 passenger side 啊，就会有一个 land watch 的镜头。可是如果是在 driver side 那一边的话，就没有这一颗镜头，因为这一台车是不具备360全景环绕影像的，它只有这个 land watch 还有 reverse camera 罢了。OK， 我们来看一下这一台车的其他部分哦。啊，在尾部这边呢，上面可以看到有一个小小个的鲨鱼鳍。还有一个小小个的这个 spoiler， 在轮胎方面呢，这一次的铝圈尺寸啊是一个十八寸的铝圈啊，是这种灰色漆面的 sport rim， 然后轮胎方面用的是 Continental Ultra Contact。U C 六尺寸方面是二二五五十 R 十八，一般上 crossover 啊 S U V 啊都喜欢在 Fender 这边装这个东西，看起来就比较越野风格。但是在 R S 版本上面呢，它不是那一种所谓的防刮材质哦，它这个是亮黑色，是有喷漆的。可是因为它本来就是那种防刮材质的 material， 所以它喷漆了过后呢，它并不是那种很亮很滴蜡，可以照镜子的镜面烤漆，它看起来还是有一点点粗。
出周周这样子啦。OK， 我们来这辆车的 passenger side 坐进来看一下这台车。哇，一进来呢，看到这个 dashboard， 我个人就非常的喜欢啦、啊。首先它很整齐，很简洁，没有一大堆 button。我记得之前的 HRV 在冷气操控界面这边就比较乱一点点啦、啊，是用那种 touch 的啊。我个人不是那么喜欢，我还是比较喜欢这种有手感的。真的是转得到、按得到的这种按键、哦。如果是那一种 touch 的话，我就没有这样喜欢了。OK， 然后这一个 design 呢，刚好就跟最近的 Honda City 还有 Honda Civic 非常的像啊。在排档杆方面呢，我们可以看到是一个 P R N D B 哦，这个 B 是用来下山用的吧。然后在这边下面可以看到有两个 U S B 插槽，左边一个，右边一个。然后这边里面有一个小小个的置物空间，它并没有那个无线充电的功能哦，所以你们的手机放在这边是不会有 wireless charging 的功能啦。OK， 这个冷气出风口呢，它没有像 Honda Civic 的那一种 Honeycomb 风潮型的网格哦。然后这一个旋钮呢，是用来调节冷气出风口的风量啊，一般上都是用来推上下。可是它这个做成一个好像冷气操控键的旋钮，我觉得整个感觉是不错的。在 player 方面呢，我们可以看到它后面是有一个电视机的后脑哦。奇怪啊，为什么它不要？直接做成悬浮式嘞。现在我们来到 driver side 这辆车嘞，它的这个油门踏板啊，还有它的 brake pad 嘞，是这种 aluminium 的，因为毕竟是一个 RS 版本嘛，就要有一点 sport 的感觉。然后我个人比较不喜欢买新车来到就是看到这种棉质的卡背啊，因为这种卡背呢非常容易藏肮脏啊，尤其是我们下雨天过后啊，那个鞋底的水就会被这个棉质的卡背吸附下去啊。如果那个水吸进去了过后，你不去理它，你不马上把它拿出来晒干的话呢，就会产生霉菌。就会有味道。有什么方法可以完美的解决这个问题呢？非常简单，就是安装 Dudu Mat 的卡背了啦。这个不是 HRV 的 model 啊，但是目前已经可以下单大改款 HRV model 的卡背了。我们的脚掌，我们的鞋子的 size 有大有小，每一个人驾驶的方式都不一样。所以这一个防滑垫呢是可调试的，你可以选择放在你要的位置，这边啊，这边啊，这边这边都可以。而且最主要的就是这个 Dudu Mat 呢是不吸水的。然后最大的重点就是哦。它是一个双层底塞啊，如果肮脏了过后呢，我们只需要这样打开来撒一撒，里面的那些砂石肮脏都会掉出来了。从今天你们看到这一部影片开始的接下来十天啊，在我的影片下方 description 那边就可以找到它的链接，赶快点击进去就可以获得十八千的折扣了啦。虽然是讲很多人现在订这个车可能没有那么快拿到车啦 ，maybe 几个月或者甚至更久，但是不用紧哦，你现在下单的话是不会过期的，就算你两年后、三年后才拿车都没有问题啦。Honda has。V 的准车主啊，大家跟我一起嘟嘟 mat 起来，我们一起用上这个非常好用、非常好打理、非常容易清洁的嘟嘟 mat carpet 啊。Driver side 我们可以看到一个有红色车缝线。然后有包皮的 steering wheel， 这边可以看到一些啊操作按键哦，是给 ACC 自动跟车功能啊，还有这个方向盘辅助功能啊，啊全部都在 steering wheel 的右手边，左边就是这个 player 的操作按键。Mirror 方面呢啊，在画面上我们可以看到哦，是一半 LCD， 一半 analog 指针。就好像 Honda Civic 跟 Honda City 一样，这个我们在试驾环节的时候再来详细的讲解一下啦。门板方面，这边是一点点软材质，这个是软材质的皮革，哎、okay, ，其他都是 h a r plastic。我们来后座看一下。OK， 我们坐进来这辆 HRV 的后座，可以看到它有后排冷气出风口，然后我们还可以看到这个椅子旁边有这个洞，这个通风孔呢，其实不是出冷气的，它是让你的车的冷气从这边进去，冷却这一台车的电池，因为这一辆是一个 hybrid 系统的车嘛。然后这一辆车的后座乘坐表现，嗯，我觉得头顶方面是有一点点靠近这个车顶。真的很靠近啊，好像我身高其实才一七零八两，然后我跟车顶的距离应该剩下一两个指头的这个空间罢了。然后车顶部分呢是黑色的 ，OK，RS、okay, 版本都是黑色，好像 Civic RS 也是黑色。然后中间有一个 Armrest， 因为现在有一个纸袋啊，没有办法把 Armrest 放下来看。然后椅子的乘坐在椅背倾斜角度方面，我觉得其实就很 CD 啦。然后当然它的椅子跟 Honda City Hatchback 一样啊，都是可以折叠起来的。这一点也是我个人非常喜欢的一点哦，就是可以把后座的椅子整个折叠起来啊，不只是这一边哦，那边的椅子也可以折叠起来。折叠起来过后，你就可以得到一个超级无敌高的置货空间了、啊。
你可以载很多很高的东西，非常的好用。即使你把它放下来过后呢，在椅子的下面啊，你也可以放一些鞋子啊，还是什么杂物之类的东西啊。所以这台车我觉得给女生用真的非常的好。OK， 我们来看一下这台车的车尾啊，这辆车的车尾灯呢，已经经过了全新的设计，跟之前的 HRV 啊是完全不一样的一个设计理念哦。中间这边呢有一个贯穿式的尾灯哦，从这边穿过来去到另外一边，当然它有这个 Power Tailgate。用手点一下就可以把它打开，然后 Power Delegate 打开来过后，我们还可以看到这边有一个好像 Sun s h e t 这样子的东西哦。这一个 Sun s h e t 呢，其实它就是后尾箱的这个遮罩板哦。一般上这种遮罩板呢，都是要用手拉嘛，对不对？然后这一次呢，它是把它设计成放在这一个 m o n e t 的上面哦。当然是可以拆掉的，因为如果你不把它拆掉的话，你就不能再更高的东西。它的这个高度啊。盖下来过后呢，大概是在这边罢了，就是你也不能放太高的东西，不然会顶到这个类似三穴这样子的东西。讲到三穴呢，当然就要讲一下这一台最新大改款的 Honda HRV 呢，也已经推出了 e l e v e r 的三穴。这个 e l e v e r 的三穴啊，真的非常方便使用。当我要放上去的时候，我只需要这样放一下，吸一下，它就可以完全吸附在你的车门框上面了，因为它是 magnetic 的，所以当我们在安装跟取下的时候都是非常简单，你不需要安装。什么 bracket 啦、啊，一大堆东西，你只需要这样子放上去，它就会直接吸附，它的磁力是非常强劲的。那你如果晚上开车，你觉得有这个 s u n s h e t 可能会影响你的驾驶视线的话，你也可以非常简单的。就这样把它取下啊！当然不只是前座，后座方面呢也是有这个 e l e v e r 的三线，一套是四片。这个三线呢跟之前的版本比起来，它是更加的密哦，它的网呢会变得比较不透光，在隐私方面啊就会得到提升啊。那如果想要买到这个 e l e v e r 的三线，非常简单，只要在我的影片下方 description 那边啊，点击这个 link 进去呢，你就可以看到 Honda HRV 或者其他你们现在在开着的车款的 e l e v e r 三线的价钱了啦。OK， 讲回它的车尾哦。这个尾箱空间呢，我觉得其实看起来它并不是那么的大啦，甚至我觉得它好像还比之前的来的更加小啊。因为这个是一个 hybrid 版本嘛，所以我们在下面打开来呢，是不会看到 spare 打压的。在前段的部分哦，这边是电池组。在后面一点点的部分呢，是有一个置物空间，你可以放一些鞋子啊，还是什么之类的。这样没有 spare 打压，如果爆胎的话怎么办呢？在旁边这边啊，只需要把它打开来呢，你就可以看到里面有这个千斤顶之类的东西，都在这边里面哦。当然了，这个尾门电动开启也可以电动关下来。啊，如果是你有把锁匙放在你身上的话，你也可以用脚踢的方式让这个门打开哦。好了，今天的这个快速的 exterior interior 的介绍影片大概就先到这里。如果你们想要了解更多关于这一辆 Honda HRV 的话，都可以到古来这边的 One Room o t o 来看实际的这辆 display car、哦。接下来呢，我也将会试驾这个 Honda HRV。那如果你们想要知道试驾体验是怎么样的话，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它度下去啊。有机会的话 ，N F。版本、Turbo 版本还有 Hybrid 版本，我都会试驾起来了。接下来在试驾影片有什么你们想要知道的，有什么是你们想要了解的，都可以在我这一集影片下方的留言区打上来哦。那在试驾这一款车的时候呢，我就会特别去留意你们所提问的问题，还有留意你们想要知道的一些 info 啦。OK， 今天这一部影片就先到这里，也要非常感谢古来弯路摩托啊，邀请我来拍摄这一台 RS 版本的全新大改款 Honda HRV， 也要非常感谢 CherryCast.com 长。期以来的合力播出啦 ，OK， 今天就先这样子，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。